ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അമൃതം പൊടി കൊണ്ട് ഒരു ക്യാരറ്റ് കപ്പ് കേക്ക് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഓവൻ ഇല്ലാതെയും ഓവനിലും ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് അമൃതം പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കറുവാപ്പട്ട പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ മാറ്റി വെക്കാം ഓവൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു പാൻ എടുക്കുക ഒരു പഴയ പാൻ എടുത്താൽ മതി അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഓവനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഓവൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പൊടിച്ചെടുത്ത് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ ആയിരിക്കണം ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ബട്ടർ ആദ്യം ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നെടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചാലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ ബീറ്ററൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഹാൻഡ് വിസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മുട്ടയും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാലും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതായിരിക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം പകുതി പൊടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പട്ട പൊടിച്ചത് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും എങ്കിലും വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് ഉണക്കമുന്തിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കപ്പ് കേക്ക് ടിന്നിലോട്ട് നമ്മുടെ മോൾഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിൽക്കൻ മോൾഡാണ് ഇനി അതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് വരെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കരുത് ഇനി ഇതിനെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കപ്പ് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓവൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കപ്പ് കേക്ക് മോൾഡ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതും അതുപോലെ തന്നെ മുക്കാൽ ഭാഗം ഫില്ലാവുന്നത് വരെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വന്നു അത് ബേക്കായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓവനിൽ ചെയ്തത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓവനില്ലാതെ ചെയ്തത് അത്ര പൊങ്ങി വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഓവനിൽ ചെയ്തത് നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പ് കേക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ക്യാരറ്റ് കപ്പ് കേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാ
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അമൃതം പൊടിയിൽ ചെറിയ മധുരം ഉണ്ടാവും എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ മധുരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു വലിയ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചെടുക്കാം മുക്കാൽ കപ്പ് പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ആയിരിക്കണം കാൽ കപ്പ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അമൃതം പൊടിയുടെ ആ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ പാൻ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ബാറ്ററാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ചോ എല്ലാം കോരി ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇത് പരത്തി കൊടുക്കണ്ട മുകൾ ഭാഗം വെന്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണുമല്ലോ അന്നേരം അതിനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കതിനെ പാനിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പാൻ കേക്കും ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് തേൻ ഒഴിച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അമൃതം പൊടി കൊണ്ട് ഇനി ഉണ്ണിയപ്പം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ശർക്കര ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ശർക്കര നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പൊ ശർക്കര ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഈ ശർക്കരയിൽ അഴുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു വലിയ പഴുത്ത പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ റോബസ്റ്റ പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അമൃതം പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉരുക്കി വെച്ചിരുന്ന ശർക്കരയുടെ ആ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഈ ഉണ്ണിയപ്പം പൊടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ശർക്കര ഒരുക്കിയത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ബാറ്റർ ഉള്ളതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു ഇഡ്ലി മാവിൻ്റെയൊക്കെ പരുവാവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്റർ നല്ല കറക്റ്റ് പരുവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ഇതിനൊന്നും പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കുന്നില്ല അതാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഗോൾഡൻ നിറവുന്നവർ ഇതിനെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ആ ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറാക്കാം ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടിയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ചൂടോടെ തന്നെ ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ അടുത്ത സൈഡും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്നത് വരെ അതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് സാധാരണ ഉണ്ണിയപ്പത്തിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റിയാണ് അമൃതം പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പേപ്പർ ടവലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടിഷ
ആദ്യം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അമൃതം പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനെ ഒരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് പൊടി കരിഞ്ഞു പോകും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി വരുന്നവരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ശർക്കര ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കണം മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശർക്കര ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പിന് ഇത്ര മതിയാവും അതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ ആ പൊടിയിലേക്ക് നമുക്ക് അരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ചൂടോടെ ചേർക്കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കയ്യിലുള്ള നട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ബദാമും കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സുമാണ് ചേർക്കുന്നത് അതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ അതിനൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അമൃതം പൊടിയിലേക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം ലഡു ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗത്തിന് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ശർക്കര കൂടുതൽ ചേർത്താലും നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ മധുരം അധികം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ശർക്കര കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ തിരികെയതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ലഡുവാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് അമൃതം പൊടി കൊണ്ട് കുക്കീസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ ഒരുക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരുന്നവരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അമൃതം പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് ആ ബട്ടറിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എത്രയാണോ പാൽ വേണ്ടത് അതിനാവശ്യത്തിന് പാൽ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അതൊരു ഡോവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കുഴയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പാനിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത അവനിൽ ഇരുപത് തൊട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഇതിനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കുക്കറിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും ഇതൊന്ന് ബേക്കായി കിട്ടാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമൃതം പൊടി കൊണ്ടുള്ള കുക്കീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡായിട്ട് വരും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കുക്കീസാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് അമൃതം പൊടി കൊണ്ട് ബർഫി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അമൃതം പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ ചെറിയ ചൂടിലിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കളർ മാറാൻ തുടങ്ങുന്നവരെ കുറച്ച് സമയം ഇതിനെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കൈ വിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പിസ്ത അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് ബദാം അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കയ്യിൽ എന്താണ് നട്ട്സ് ഉള്ളത് അത് ചേർത്ത്
ഇനി ബർഫി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം റെഡിയാക്കി വെക്കണം കുറച്ച് നെയ്യ് പുരട്ടി വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ചെടുത്ത ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാനിൽ ചെറിയ ചൂടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ചൂടിൽ തന്നെ ഈ ശർക്കര ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരും നല്ല ചൂടിലിട്ട് ശർക്കര മെൽറ്റ് ചെയ്യരുത് ശരിക്കും കട്ടിയായി പോകും അപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ശർക്കരയും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ സമയമായിട്ട് ഇളക്കരുത് ശരിക്കും കട്ടിയായി പോകും ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ബർഫി സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചൂടോടെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ബർഫിയുടെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചൂട് ആറി കഴിയുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ അതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ബർഫിയുടെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ചൂടോടെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചൂട് ആറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ തണുക്കുന്നത് വരെ വെക്കാം ചൂട് ഫുള്ളായിട്ട് ആറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ അടർത്തി ഓരോ പീസായിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അമൃതം പൊടി കൊണ്ട് കിണ്ണത്തപ്പം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ശർക്കര ആദ്യം ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ടു തേർഡ് കപ്പ് ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ശർക്കര ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കണം ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സും റൈസിൻസും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നെയ്യിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉരുക്കി വെച്ചിരുന്ന ശർക്കര കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അരിച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അമൃതം പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആകുന്നതുവരെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു നേരത്തെ പരുവമാണിത് ഇനിയൊരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒന്ന് പൊരുട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ക്യാഷ്യൂനട്ട്സും മക്കമുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീണ്ടും അതിനെ ഒന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിണ്ണത്തപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കുക തണുത്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കിണ്ണത്തപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അമൃതം പൊടി കൊണ്ട് ഹൽവ തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു കപ്പ് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് ഈ ശർക്കര ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ശർക്കര ഒരുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് അമൃതം പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും കട്ടിയില്ലാത്ത തേങ്ങാപ്പാലോടെ ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് മൊത്തത്തിൽ അത് രണ്ട് കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് മിക്സ
ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ഒരുക്കിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അഴുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് അരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി നല്ല കട്ടിയുള്ള പാത്രം ആയിരിക്കണം ആ ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അമൃതം പൊടിയും തേങ്ങാപ്പാലും ഉള്ള മിക്സ് ഒഴിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് ഏലക്ക പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു ചെറിയ ചൂടിൽ ആദ്യം ഒന്ന് തന്നെ കുറുക്കിയെടുക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അടിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കും അന്നേരം നല്ലതുപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അന്നേരം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അടിയിലൊട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹൽവ നല്ലതുപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാഷ് നട്ട്സും ബദാമും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഹൽവ നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ടോട്ടലി ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഹൽവയുടെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി വരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൽവയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം റെഡിയാക്കി വെക്കുക നെയ്യ് പുരട്ടി ഒരു പാത്രം റെഡിയാക്കി വെക്കുക അതിലേക്ക് ഈ ഹൽവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഹൽവ ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക നല്ലതുപോലെ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹൽവ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയറും ചെയ്യുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ